یہ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ اس وادی سے جو ہے گزر رہے تھے احرام کی حالت میں اس قبرستان کے ایریا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی تقریباً چھ سو سال پہلے والے جو پردادا ہیں اسی علاقے میں مدفون ہیں زمانہ رشک کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لشکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس راستے کو جو ہے درب الانبیاء بھی بتاتے ہیں جیسے مطلب انبیاء علیہ السلام بھی یہاں سے گزرے ہیں یہ جو ہے وادی قربان جیسے ہم داخل ہوں گے دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کی نبی گزرے رسول گزرے یہاں سے بادشاہ گزرے مگر کیا کہن سارم جب امام الانبیاء گزرے کبھی سار اور سہارا بیا کرتے نبی جی کا گزر میں جھومتا جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حضب ریاض مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوشگوار قسم کی جو ہے بارش ہو رہی ہے موسم مدینہ میں بہترین ہو چکا ہے اور میں موجود ہوں وادی عید الحلیفہ مسجد المیقات کے پاس یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اچھا سوری ہم گاڑی میں اس لیے بیٹھ گئے ہیں کہ کیونکہ باہر ایک بارش بھی ہو رہی ہے اور وقفے وقفے سے جو ہے آندھی اور بٹی وغیرہ بھی ساتھ میں اڑ رہی ہے تو اس لیے کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آرام سے بیٹھ کے سکون سے دینے کی ضرورت ہے مقات دو حلیفہ سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا جو سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے لیے ہدیہ لے کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے ان کے اوپر نشانیاں لگائیں اشعر ہدیہ ہو مطلب جیسے کہ اللہ جل نے فرمایا کہ ولبد نہ جا اللہ من شعر اللہ جب حجاج کرام حج کرتے تھے کیونکہ جو بیت العتیق تھا بیت اللہ عز و جل تھا وادن غیر دی زر وہاں پہ کچھ مطلب ہے کہ کھانے پینے کی کمی پیشی ہوتی تھی تو اس لیے جو حجاج کرام جاتے تھے وہ ساتھ جو ہے ہدیہ لے کے جاتے تھے بیت جو اہل بیت ہیں ان کے لیے مطلب اہل بیت اللہ مراد میں رہے کہ اہل مکہ کے لیے تو اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو اونٹ لے کے گئے تھے تو اس زمانے میں اونٹوں کے اوپر نشانی لگائی جاتی تھی تاکہ یہ کچھ بھی راستے میں کسی بھی کوئی بھی چیز کھائیں تو کوئی ان کو منع نہیں کرتا تھا اور کسی بھی کنویں سے پانی پئیں تو ان کو منع نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے اوپر نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو ہے اللہ عز و جل کے گھر کے لیے ہدیہ جا رہے ہیں اسی طرح جو ہے ان کے گلے میں بھی کچھ لٹکایا جاتا تھا جیسے کہ والقلاء عید بولتے ہیں قرآن شریف میں بہت مرتبہ ان دونوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے مثال کے طور پر اللہ عز و جل فرمائے کہ ولبد نہ جا اللہ لکم من شعائر اللہ لکم فی ہا خیر کہ ہم نے یہ جو بدنے ہیں یہ جو مطلب ہے کہ جانور ہیں یہ اللہ عز و جل کی نشانیاں اور احکام میں سے ہیں اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد کہ مطلب یہ جو اللہ پاک کے احکام ہیں شعائر اللہ ان کو جو ہے آپ لوگ حلال مت کرو اپنے اوپر جیسے مطلب کوئی اونٹنی اگر جا رہی ہے اللہ عز و جل کے گھر کے لیے حجاج کرام اور اہل مکہ کے لیے تو وہ آپ کے اوپر حلال نہیں ہے مطلب راستے میں اگر کوئی اونٹنی قافلے سے گم ہو گئے مثال کے طور پر تو اس کو آپ پکڑ کے حلال نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو ہمیں ایسے مل گئی ہے کیونکہ ان کے اوپر نشانی لگی ہوئی ہوتی تھی اور اسی طرح ان کے گلے میں جو ہے والقلائد کچھ جو ہے لٹکا ہوا جیسے قلائد بولتے ہیں ہار کو یہ ہار کی جمع ہے مطلب بہت زیادہ ہار تو اس کی جو مفرد ہے وہ ہے قلادہ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے سو اونٹوں کو یہ جو اونٹ کے پیچھے ایک ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں سنام بولتے ہیں اردو میں کوہان شاید بولتے ہیں تو اس کی جو رائٹ سائڈ ہے نا اونٹ کی اس طرف سے ہلکا سا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگوایا تھا چیرا لگوایا تھا جس سے تھوڑا سا اس کا خون جو ہے مطلب ظاہر ہوا تھا 
اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قسم کی جو رسی تھی وہ آپ نے ان کے گلوں میں باندھی اور بندھوائی اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی چیز بھی لٹکائی بعض جگہ ہے کہ کچھ جوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لٹکائے تو یہ ایک نشانی ہو گئی تھی کہ یہ جو ہے رسول اللہ کے اونٹ ہیں بلکہ یہ جو ہے حد بیت الحرام ہے تو اس لیے پھر راستے میں ان اونٹوں کو جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا اگر یہ کہیں گھوم وغیرہ ہو جائیں تو ان کو جو ہے پھر بیت اللہ کی طرف جو ہے روانہ کیا جاتا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے اب آئیے آپ کو میں وہ راستے دکھاتا ہوں راستے میں کہاں کہاں سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کل جو ہے کون سا راستہ بنتا ہے اور کون کون سے پہاڑ تھے کون کون سے وادیاں تھے تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد المقات یہاں سے ہم روانہ ہوں گے جو پرانا مکہ مدینہ کا روڈ تھا اور جو یمبو ہائی وے تھا پرانا اور اس کے علاوہ جو پرانا مدینہ انڈسٹریل ایریا ہے اس کی طرف روانہ ہوں گے آج کل کا جو نیا روٹ ہے وہ یہاں سے لیفٹ کی طرف جاتا ہے مسجد مقات سے اور وہاں سے آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹ اختیار کیا تھا اس کا راستہ اس طرف سے جی اب مسجد المقات جو ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور جبل عیر جو ہے عیر کا پہاڑ وہ بھی اس طرف سے ہے جو آج کل کی ہائی وے ہے مکہ مدینہ کے لیے وہ وہاں سے جو ہے اس طرف سے ہے آپ سب کے علم میں ہوگی لیکن ہم یہ جو راستہ ہے اس کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روڈ مطلب اس کا نام ہے اس راستے کا اب ہم یہاں سے جو ہے آگے جائیں گے آگے جو سگنل آئے گا اس کو اشارت بپسی بولتے ہیں مطلب پیپسی والا اشارہ کیونکہ پیپسی کی جو فیکٹری ہے وہ وہاں پہ ہے تو اب ہم اس طرف سے جائیں گے اور آپ کو جو ہے راستے میں وہ سارے مقام بتائیں گے جن کا سیرت میں اور حدیث شریف میں ذکر ہے اب ہم جو ہے حرم شریف کی حدود اس بریج کے ساتھ کراس کر چکے ہیں حرم شریف کی حدود سے باہر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور جبل عیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ختم ہو چکا ہے تو یہ ایک نشانی ہے حرم کی حدود کی جیسے ہی آپ سگنل کراس کرتے ہیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ ایک پٹرول پمپ آتا ہے ٹھیک ہے الرائد پٹرول پمپ اور ساتھ ہی لیفٹ پہ یہاں پہ پیپسی کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیکٹری ہے یہاں پہ پیپسی کی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی روڈ سے جو ہے آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے آگے آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا ابھی کچھ ہی دیر پر یہ والا پہاڑ نہیں یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے بلکہ اس سے اگلا پہاڑ ایک بریج آئے گا جس کو کبری تبوک بولتے ہیں اس کے بعد ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے سمد سل سل اس علاقے کا نام کیونکہ اب ہم جو ہے وادی عید الحلیفہ سے نکل چکے ہیں اور اب ہم آ گئے ہیں وادی عید سمد سل سل میں مطلب سل سل جو ہے یہ اس وادی کا نام ہے اور ساتھ ہی یہ پہاڑ ہے اس کو جو ہے بولتے ہیں جبل سمد سل سل تو آئیے آپ کو جو ہے اس پہاڑ کی زیارت کراتے ہیں جو آپ یہ امیجن کریں کہ اس وقت اس پہاڑ کی کیا کفیت ہوگی جب اس انہوں نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ اس وادی سے جو ہے گزر رہے تھے احرام کی حالت میں سبحان اللہ بھئی یہ ایک اور پٹرول پمپ ہے مجمع و محطط العالمین ٹھیک ہے اس کے پیچھے سے اس کے بعد سے سوری یہ راستہ اندر جا رہا ہے تو آئیے آپ کو اس مبارک پہاڑ کا وزٹ کراتے ہیں جی یہ ہے وہ مبارک پہاڑ جس کا ذکر جو ہے احادیث شریف میں موجود ہے اور کتب سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ پہ جو ہے اس پا... مطلب اس پہاڑ کو رائٹ پہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اس پیچھے والے راستے سے اس طرف جو ہے حمد الحلیفہ سے آئے تھے تو یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے یمبو کا جو پرانا راستہ ہے اور اس بابرکت پہاڑ کا نام جو ہے تاریخ میں جو ہے لکھا جا چکا ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صحابہ کے سمیت گزرے تھے یہاں سے سبحان اللہ جو جو نشانیاں مذکور ہیں نا تاریخ میں وہ ہم راستے میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے سامنے جو ہے اب یہ سارا جو بلادن کی جو مطلب ہے کہ سیکنڈ بلادن بولتے ہیں جو کمپنیز وغیرہ ہیں ان کی ساری صنایع قدیمہ بھی ہے مطلب مدینہ کا جو انڈسٹریل ایریا ہے پرانا وہ سارا موجود ہے اس طرف وہ جبل عیر ہے سامنے اور ہم یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے یمبو کا جو ہائی وے ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں اور اس راستے کو جو ہے درب الانبیاء بھی بتاتے ہیں جیسے مطلب انبیاء علیہ السلام بھی یہاں سے گزرے ہیں اچھا بھائی راستے میں جیسے ہی آپ حجت الوداع کی طرف ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں ایک ایک اور لنک جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہاں پہ ہم نیچے اتریں گے مین ہائی وے سے یہاں پہ وادی ہے وادی اعداد الجیش اس اس کا جو ہے حج کے سفر سے تعلق تو نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جو ہے یہاں پہ آپ جو ہ
پردادہ گزرے ہیں ان کی قبر مبارک بھی اسی علاقے میں ہے تو ہم پہلے جو ہے راستے میں اس جگہ کو قبر کرتے ہیں اور پھر واپس جو ہے ہم نے ادھر ہی آنا ہے اسی ٹریک کے اوپر جہاں پہ ہم جا رہے تھے حجت الوداع کے سفر میں جی بھائی یہاں پہ جو ہے اس وقت ہم آ چکے ہیں یہ کنواں ہے یہ تاریخی کنواں ہے اس کا نام ہے بیر الوہوب اور کچھ لوگ جو ہے اس کو بیر المشیری بھی بولتے ہیں اور ساتھ ہی میں جو ہے یہ قبرستان ہے اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں اس قبرستان کے ایریا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت سے کوئی پچپن سال یا پچاس سال پہلے جن کی پیدائش تھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی تقریباً چھ سو سال پہلے والے جو پردادا ہیں ان کی قبر جو ہے وہ یہیں پہ مطلب اسی علاقے میں مدفون ہے اور تقریباً اللہ عالم فکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی پرانی تاریخ ہے اس کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے کسی اسفار میں اپنے جب وہ قوافل کے ساتھ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے مکہ سے شام کے لیے اور پھر واپسی پہ جو ہے یثرب میں رکتے رکتے رکا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے کسی سفر میں ان کا وصال ہوا اور ان کی قبر جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں وادی ادات الجیش بیر وحوب کے ساتھ موجود ہے اس کا پانی چیک کرتے ہیں اس وقت خشک ہے یا پانی یا کچھ آثار موجود ہیں کہ نہیں اچھا اندر جو ہے ایک کبوتر بیٹھا ہے نیچے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر اڑ کے اس طرف دوسری طرف آ گیا وہاں سے گھستے ہیں وہ راستہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے وہاں سے تو یہ جو ہے بیر المشیری جسے کچھ لوگ کہتے ہیں اور بیر الوہوب اس کا نام ہے اس کے پاس جو ہے یہ ساتھی قبرستان ہے یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا یا پردادا آپ کہہ لیں ان کی قبر جو ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے جو ہے دوبارہ ہم ہائی وے پہ جائیں گے اپنا حج کا جو سفر ہے اس کو مکمل کریں گے اتنی گرمی میں جو ہے لسی اور چاکلیٹ انرجی کے لیے لازم ساتھ چاہیے وادی ذات الجیش سے نکل کے ہم دوبارہ جو ہے وادی سمت سلسل جو میں جو ہے آ گئے ہیں جو طریق الانبیاء ہے درب الانبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج کا سفر جس راستے پہ تھا اسی وادی میں ہم دوبارہ آ چکے ہیں مین ہائی وے کے اوپر آگے جو ہے سنیہ آئے گی جسے سنیہ مفرحات بولتے ہیں سنیہ مین درا آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ابھی ہم پشاور وغیرہ گئے ہوئے تھے دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ راستہ گزرتا ہے نا کسی وادی سے نکل کر دوسری مطلب ہے کہ کسی اور جگہ پہ انٹر ہونے کے لیے اس کو جو ہے عربی میں سنیہ بولتے ہیں سنیہ الوداع وغیرہ تو اب ہم وادی یہ سمت سلسل جو ہے اس سے ختم ہو کے اب یہ جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں وادی مفرحات کے اندر داخل ہونے سے پہلے سنیت المفرحات تو یہ جو ہے سنیت المفرحات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس سے ابھی ہم کراس کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے اس زمانے کا بھی رنگ ساتھ میں راستے میں شامل ہو گیا ہے اونٹ جو ہے وہ بھی سفر کر رہے ہیں اسی راستے پہ اور یہ جو ہے درہ ہے یا جسے ہم تنیہ کہتے ہیں عربی میں یہاں سے جو ہے ایک لاکھ صحابہ جو ہے سارے احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں اس اس جو یہ جو پیچھے تنیہ گزری ہے اور آگے ایک اور تنیہ آ رہی ہے ان سے گزرے تھے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہاں پہ وادی جو ہے کتنی تنگ ہو چکی ہے دونوں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں جو ہے چھوٹا سا راستہ ہے اور بائی دے وے یہ پرانا راستہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے مکہ مدینہ کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا تھا آج کل بھی ویسے کچھ لوگ اس راستے پہ سفر کرتے ہیں جی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے بورڈ آپ کو مل چکا ہے المفرحات تو یہ جو ہے اس کا نیا نام ہے اس کے پہلے جو ہے اس کا نام تھا وادی حفیرہ ٹھیک ہے اب جو ہے مفرحات نام ہے آئیے مزید آگے چلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اس وقت جو ہے ہم وادی مفرحات کے بعد یہ وادی تربان میں ہم پہنچ چکے ہیں یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وادی تربان اس کا نام تھا اس زمانے میں اور ابھی بھی اس کا نام وادی تربان ہے اور یہاں سے یہ سارا جو ہے حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہیں ہیں اچھا بھائی یہ جو ہے وادی تربان جیسے ہم داخل ہوں گے تو یہ بھی گواہی گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کی جس کو آپ آج جو ہے چودہ سو سال بعد جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا اس میں ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے لیکن ہم انہی راستوں پہ چل رہے ہیں جن راستوں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صحابہ کے سمیت جو ہے یہاں سے گزرے تھے اور یہاں پہ اس طرف جو ہے خوبصورت جو ہے ہمارے سفید اونٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اچھا غزوہ بدر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی سے جب گزرے صحابہ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک ہرن کو جو ہے جاتے ہوئے دیکھا تو سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اس کا جو ہے شکار کرو تو سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب دو تین تیر مارے اور وہ تیر نشانے پہ نہیں لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی جو یہ اس کو کیا بولتے 
कोहनी बोलते हैं क्या टहनी क्या तो ये मतलब ये वाली जगह जो है आपने शायद इमन वक्स कंधे मुबारक पे रख के दुआ मांगी कि या इसका निशाना जो है वो दुरुस्त कर दे तो उसके बाद जो है शायद इबन वक्स उन्होंने जब वो तीर मारा तो वो उस हिरन की टांग पे जाके लगा और बाद में जो उसको जिबा करके सारे जो अहल बदर सहाबा थे उनमें उसका गोश्त जो है तकसीम किया गया था और उन्होंने मतलब तनावल फरमाया था ये वादी तुरमान का वाक़ है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं और हज के सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से गुजरे थे एक लाख साहबा के साथ अच्छा अब हम जो है ये बदर का पुराना रास्ता है हाईवे है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और साथ ही में जो नया हाईवे बना है इस वक्त वो भी हमारे बिल्कुल आप लेफ्ट पे देख सकते हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे ये देखिए बदर का बोर्ड लगा हुआ है अब यहाँ से जो है आगे बहुत से मतलब एग्जिट आएंगे जहाँ से आप पुराने रोड से निकल कर नए रोड नए हाईवे के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं जो कि तीन रवैया रोड है एक तरफ और दूसरी तरफ भी तीन रवैया मतलब सड़कें हैं वो जो है अलहदा से जा रहा है जैसे कि आप इस तरफ देख भी सकते हैं ठीक है तो ये सारा आपको साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ पुरानी तारीख भी और नए जो आजकल के रास्ते हैं जो नए आजकल की चीज़ें हैं वो भी आप साथ में यहाँ से देख सकते हैं अच्छा यहाँ से जो है अब आप देखें ये रास्ता जा रहा है अलजफ़र और फिगरा की तरफ यहाँ पे जो है कुछ आल बैत की खबरें हैं वो फिर कभी इन उसकी तारीख हम रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर रास्ता जो है ना आपको अगर नए हाईवे पे जाना है तो यहाँ पे आप उस नए हाईवे के ऊपर भी चढ़ सकते हैं और अगर आपने पुराने रास्ते पे सफ़र करना है यहाँ से तो वो पुराने रास्ते पे भी सफ़र कर सकते हैं जो कि इसी रोड पे सीधा जाना है हमने अब हम जो है इस वक्त वादी मलल में दाखिल होने वाले हैं ये आप देख सकते हैं सारी वादी मलल है ऊपर जो है नए हाईवे जा रही है और नीचे जो है जो पुराना रास्ता है बदर का मकत और मुकरमा का वो सारा आप देख सकते हैं दरबुल्बिया भी सारा यहीं से गुजर रहा है अच्छा भाई यहाँ पे इस वक्त जो है हम वादी मलल पहुँच चुके हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मरहला सफ़र में हजतुलविदा के सफ़र में तय हुआ था ये आप सारे जो है मेरे समय तो आप वादी मलल को देख रहे हैं ये सारा जो है मैं थोड़ा सा आपको इसका नज़ारा दिखा देता हूँ वादी मलल का जिस वादी में जो है आप सल्ला वसम एक लाख साहबा के साथ जो है आपने पढ़ाव किया था कितनी खुली वादी है आप देख रहे हैं लेकिन ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ पर आप सल्ला वसम ने क़्याम किया बल्कि वो अंदर जो है सहरा के अंदर जा के पॉइंट है और हमें अफसोस है कि मेरे पास आज फोर बाई फोर गाड़ी नहीं है ये गाड़ी जो है बिल्कुल ही अंदर नहीं जा सकेगी इसलिए जो है हम यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट पर इसलिए हम रुके हैं कि यहाँ से कुछ बुध से पहाड़ों के नाम वगैरह भी मैंने आपको बताने हैं अभी और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला दिन था अहराम की हालत में तकरीबन 42 किलोमीटर 24 माइल्स के आसपास का जो सफ़र है वो आपने पहले दिन तय किया साहबा के समय ऊपर ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं सामने ये हाईवे है मदीना और यम्बो या मदीना बदर की आप कह सकते हैं न्यू हाईवे यहाँ से इस तरफ से रास्ता ऐसे जा रहा है मदीना से बदर के लिए और वहाँ से रास्ता जो है वापस जा रहा है मदीन टू मदीना के लिए ये जो हम रोड जिस पर आप मौजूद हैं ये सारा पुराना रोड है मक् मदीना का यहाँ से मक् जो है चार किलोमीटर लिखा हुआ है हालांकि जो न्यू रोड है मक् का मदीना मनवरा से जो कि यहाँ से अभी चालीस पैंतालीस किलोमीटर है वहाँ से लेकर मक् तक 405 किलोमीटर है टोटली तो ये डिफरेंस जो है आपको समझ आज ये पुराना रास्ता जो थोड़ा लंबा रास्ता था उसके बाद ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसके पीछे जो है सहरा के अंदर वो मकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ क़्याम किया था हमारे यहाँ पे रुकने की वजह ये है वो ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सेंटर में जो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है बीच में एक छोटी सी जो चोटी आपको नज़र आ रही है इस ब्राउन वाले पहाड़ के पीछे ये है जबल अबूद यहाँ पर आप सल्ला वसलम ने गज़ब बदर के वक़्त यहाँ से गुजरे हैं और इसका जिक्र मौजूद है उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये जो ब्राउन ये जो खम्बा है उसके लेफ़्ट साइड पर आपको जो तीन चोटियाँ छोटी नजर आ रही है एक ब्राउन दो काले इसको बोलते हैं सुखैरात अल यमाम ठीक है उसके बाद जो है ये इस तरफ जो आपको धुंधला सा पीछे पहाड़ नजर आ रहा है नुकीला सा जिसकी चोटी जो है उभरी हुई है बिल्कुल बैक पे इसका नाम है जबल अलकुदस ये जबल अलकुदस है इसके नीचे जो है वादी रीम मतलब जहाँ पे जबल वरकान है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो है जन्नत का पहाड़ है तो ये है इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत जो फ़र्क है कुतुब में बाद जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन जो है पहली रात जो है सॉरी अहराम के हालत में सयाला में क़्याम फरमाया था जो कि अभी मज़ीद आगे आएगी और बाद में कि यहाँ वादी मलल में आपने क़्याम फरमाया था अगर क़्याम नहीं फरमाया तो कम अज़ कम जो है आप इस 
وادی ملل میں رکے ضرور تھے یہ موجود ہے ہر کتب میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ جو ہے ہمارا حج کے سفر کی سیریز جو آپ کو پسند آ رہی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریں تاکہ جو ہے آپ کو لائف لائیو اپڈیٹ جو ہے وہ میری ملتی رہے اس کے بعد جو ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں بہت جلد آنے والی ہے ان اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا تاکہ جو ہے ہم مزید جو اس کو امپروو کر سکیں اللہ حافظ